Coffee, welcome back. Um, happy day one. How was uh, how was your month and a half off? Felicidades, uh, feliz año nuevo. ¿Cómo fue cómo fue el descanso? Bien, por suerte eh, mucho descanso tuvimos esta vez. Creo que es el primer año que he estado tanto de, de vacaciones. Siempre cuando estaba de vacaciones agarraba la selección o algo y y este año se pudo descansar eh, bastante, así que nada hoy pronto para volver a empezar. Yeah, a lot of rest, thankfully. Uh, you know the Last year I wasn't really able to rest. I came straight here and, and got to work, and so thankfully this year I was able to, to get a lot of rest and go on vacation a little bit uh, and, and just be ready ready to go from day one right here. ¿Por qué hiciste eh, quedar, quedarte un poco más con el Orlando City? Y, y ¿Cómo se llevó ese, esas, esas conversaciones uh, durante este invierno? No, bastante, eh, bastante bien, eh, cómodo. Siempre la verdad que hablar con, con Luis y con Ricardo se hace eh, cómodo. Nunca hay mucha diferencia. Eh, por suerte este año se logró eh, una extensión de contrato que yo eh, sentía que era necesaria para para mi comodidad, para mi tranquilidad de estar aquí en el club. Eh, como digo siempre, estoy muy feliz de estar acá, eh, me siento muy cómodo en el club, me, me, me arroparon como si fuera mi casa desde el primer día. Este, y nada, hoy tengo la tranquilidad que, que estoy hasta, hasta el 27, hasta el 28, ojalá. Eh, y nada, y si viene otra cosa de, del extranjero, eh, se verá como se vio esta... Este off-season que vinieron varias cosas y se decidió de que no, de que quería eh, seguir aquí. Eh, pero nada, estoy tranquilo con eso y, y muy contento con, con, con poder seguir estando aquí. Yeah, the truth is, you know, uh, obviously we've been talking with uh, Luis and Ricardo for, for a long time now and going into to last year that was something that I really wanted to focus on for to, to remain calm and know that my future here was uh, was secured. I feel comfortable here, uh, as, as I've told them, right? And now, uh, thankfully, we were able to get it done. I'll be here for uh, until 2027, 2028, hopefully. Um, but uh, it's, you know, I'm comfortable here. And in terms of uh, different offers from, from outside during during the off season, um, you know, we, we took a look at some different things that came in and, and decided that, no, I'm, you know, I'm really comfortable here and I want to stay here for, for the time being and think that that was my best course. So uh, just just overall very happy. Sí, yo creo que lo más importante, Nico es un jugador que conoce muchísimo la liga. Eh, está hace muchos años, ha ganado muchas cosas aquí. Eh, yo creo que eso es lo más importante, conocer la liga que tiene el formato diferente y la conoce a, a la perfección y ojalá nos pueda eh, ayudar mucho. Eh, hemos estado ya comiendo algunos asados eh, ahí con él, bien, bien de uruguayo, pero, pero nada, conociéndonos, eh, mi señora se ha conocido con la señora él, la verdad que, que hemos pegado buena onda, eh, un, una persona eh, muy buena que ojalá nos pueda ayudar muchísimo. Yeah, you know, I think the most important part about uh, getting Nico is that he's a player that's played a long time in this league. He's he's played a lot of minutes here. He's won a lot of different things here. And so being able to have him and have his different perspective of, of the league is going to be great for us. And especially with uh, everything that we have coming up, uh, you know, we're already talking about uh, doing an asado as, as Uruguayans together and, and kind of getting to know each other uh, all together. But having him here is, is great. He's a great person and his experience is going to be so valuable for us this year changing your number from 17 to, to 10. Um, first off, being able to follow in the line, you know, in the footsteps of, of Kaká and, and Maori. Uh, what does that mean to you? And, and to be able to wear that number 10, what does that just you know, mean personally? Para esta temporada, ya sabemos que estás cambiando tu número de 17 a, a 10, a, a su número 10. ¿Cómo, cómo siente para seguir de, de Kaká, de, de Mauri? ¿Qué significa para ti para tener ese número? No, a mí eh, es un número que me gusta muchísimo. Eh, nada, estaba Mauri antes, había que, que respetar, pero estaba ahí en la fila esperando. Eh, pero nada, eh, otra responsabilidad linda que que me gusta tener, eh, un número que me encanta, que jugaba ya en Peñarol cuando antes de venir y, y nada, poder seguir eh, del cambio de 17 a, 
a 10, eso es algo que me gusta muchísimo y lo voy a llevar con, con mucha responsabilidad. Yeah, you know, it's uh, it's a number that I've always loved. Obviously, Mauricio was here before when when I got here with the number 10, but as soon as I got here, I was already waiting in line for it and, and ready for it. It's a number that uh, I've loved throughout uh, my whole career. I loved it at Peñarol, and that was my number at Peñarol. So uh, to be able to have that, obviously, I know it's a great responsibility to follow in the footsteps of, of such great players that have worn that number here at this club, but uh, it's it's an opportunity I love, and to be able to have that number and make that change from 17 to 10 this year is is incredible. No, un poco, un poco, yo ya lo quería, eh, y mis compañeros también un poco fueron lo que lo que me llevaron ahí, eh, pero nada, sí, yo después de terminar la temporada, eh, Mauri ya lo sabía, eh, nada, primero hablé con Mauri, después hablé con, con, el, con el cuerpo técnico y después hablé con Ricardo también, eh, se lo dejé saber a todos que era el número que, que me gustaba eh, y nada, Mauri también ahí me, me ayudó un poquito eh, y nada, hoy estoy contento de, de poder jugar con ese número. Sí, creo que Everybody knew that I wanted, um, but you know, I had to talk to Mauricio first. I talked to him before he left. Uh, and then I talked to the, the technical staff, and then talked to Ricardo as well, just to make sure that we were all set, and that also everybody everybody knew that that's kind of what I wanted to do coming into this year. And uh, thankfully, Mauricio helped out a little bit before he left as well, and and trying to secure that that number for me. But very happy. Paco, ahora este con el número 10. En Sudamérica se sabe que es el más talentoso, el jugador que te da los penales, que lo libres, todo pasa por el 10, no, o sea, lo sabemos. Eh, ¿Eso significa también que en el sistema táctico vas a estar en el medio campo o siempre abierto en los lados? No, todavía no he hablado con Oscar. Eh, nada, como tú sabes, me gusta jugar por todo el frente de ataque, no tengo problema donde Oscar eh, me necesite, ahí voy a estar. Eh, pero nada, sabemos que, que en Sudamérica es así, pero vamos a esperar a ver. A ver qué, qué dice Oscar y no tengo ningún problema en jugar en, en donde él me ponga cualquier posición del ataque. Yeah, you know, I still haven't talked with Oscar. Um, as you know, like I love to play in all different phases of the attack, all different positions. So I've got no problem playing wherever Oscar needs me to play for for what's best for the team. But uh, like you know, down in South America, that's how it works. Where the the number ties in right to that. Um, but I'll I'll play wherever the team needs me to play. <laughs> con el club pero a nivel eh, con la selección y en la Copa América que tan importante va a ser para que eh, entres en ese torneo con una buena forma y, y puedes obviamente eh, enseñar a otros equipos que sí tienes ese, ese valor que eh, muchos ven de ti sí en la, la selección para mí siempre es lo más importante es lo, eh, lo que todo jugador sueña siempre que hay una convocatoria poder eh, estar citado uno trabaja en el club día a día para el club y también pensando en la selección. Eh, para mí es algo importantísimo y este año, como vos decías, hay Copa América es un torneo eh, muy, muy prestigioso que, que me encantaría jugarlo. Eh, pero nada, uno siempre está trabajando en el club, dando lo mejor para poder ir a la selección. Yeah, you know, it's, uh... I think for me the national team is is always the most important it's something that you you dream of as a kid from from the time that even before you start with the academy to be able to be selected and to play in in competitions like that so to be able to play in in Copa America and be selected for that would be would be an incredible honor and to be to be here would be great but I think you go back to your club every single day and work as hard as you can for the club so that way you can be selected for the national team so that's my plan for this year we'll do two more quick ones Paco, una rapidita nada más, de acá llegar Suárez a Miami, sabemos todo lo que no tenemos que explicarte quién es Suárez, pero eh, ya sabe que es un clásico, sabe, lo ha dicho, y como uruguayo, ¿cómo te sientes que un referente como él llega aquí a la liga? ¿no? Nada, muy bueno, eh, como decís, todos sabemos lo que es Luis, eh, gente que, que le sigue dando eh, nivel a la liga, eh, la liga va creciendo muchísimo y nada, siempre eh, son bienvenidos jugadores de la talla de, de, de Luis, eh, esperemos que haga muchos goles menos contra nosotros pero, pero nada, de seguro le va a ir muy bien le deseamos lo mejor y, y contento de que esté en la liga Yeah, you know, it's uh, a, a player like Luis is always going to raise uh, raise the level of this league. This league is something that's always growing. So having uh, having a player like him come here is is always a good thing. And uh, hopefully he'll score a lot fewer goals than than we do. But uh, obviously, welcome to him and excited to play against him. You've got 
12 days before you play your first preseason game, and it just so happens to be against a team from Brazil and Flamengo. How excited are you to, to kind of test yourself very early on in preseason uh, against a quality team like that? Yes, 12 days antes que el primer partido de la pretemporada frente a los brasileños de, de Flamengo. ¿Cómo, ¿Cómo siente para jugar frente a ellos y cómo puede preparar este equipo con bien, ese bien. partido? Eh, un partido muy, muy bueno que la verdad eh, va a ser eh, lindo ver eh, amigos, tengo ahí también. Eh, va a ser un partido muy lindo, eh, un, un club con, eh, con muchos jugadores de, de muy alto nivel eh, que va a servir para, para medirnos un poco donde estamos en la pretemporada eh, para seguir trabajando y, y obviamente eh, pensando en lo que va a ser el inicio de la temporada eh, va a ser muy bueno y, y nada, posté ahí un asado también con, con Georgia Andarrascaeta que, que vamos a ver quién, quién lo gana. Yeah, you know, it's, uh, it's, it's going to be a great, uh, a great and beautiful game to be able to play against uh, players of such a high level that they have. I've got friends there too, so I'm excited to see them. Um, but it'll be a great game. They've uh, they've got a high level that'll really give us an idea of where we are at in the in the preseason, and so that way we can continue working. And we're already starting to think about the the start of the season as well, and those competitions that we have coming up. So this will be a good uh, good point to kick off. And yeah, we're already talking about having uh, an asado as well with some of my friends from that team.